langap sarap at bida ang saya. Sino ba naman ang hindi pa nakarinig sa moto na yan na Jollibee, isa sa pinamatagumpay na negosyo sa Pilipinas at masasabi mong sariling atin. Tumatak na nga sa bawat Pilipino at naging parte na rin ng ating kultura ang sikat na kainan na to. Subalit, sino nga bang nasa likod ng matagumpay ng kumpanyang ito? At paano ito nagsimula? Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at ilike ang ating mga video para sama-sama na tayo. Comment lang din po sa mga request. Maraming salamat po. Simulan na po natin. Nagsimula ang lahat sa taong nagangalang Tony Tan Chak Chong, founder at chairman ng Jollibee Foods Corporation at may net worth na 2.9 billion dollars. Nagmula sa pamilyang kapos, si Tony ay sinilang noong January 5, 1953 sa Fujian, China. Ang pinagkakitaan ng kanyang mga magulang ay ang maliit nilang negosyong kainan. Matapos ang World War II, pinili ng kanyang pamilya na manira sa Pilipinas upang dito may pagsapalaran. Nang makarating sa bansa, namasukan ang ama ni Tony bilang isang kusinero sa templo ng mga monghe. At kalaunan, sa kamila ng paghihigpit nila ng sinturon, sila ay nakapagpatayo ng isang Chinese restaurant sa Davao. Dito, namulat si Tony kung paano magpatakbo ng negosyo. Ang kanyang ama, itinuro din sa kanya ang kahalagahan ng pagtatrabaho ng maayos bilang tagalinis ng mga pinagkainan ng kanilang mga customers. Dahil sa sipagkatsyaga ng kanyang mga magulang sa pagpapatakbo ng maliit nilang negosyo, si Tony ay nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong Chemical Engineering sa University of Santo Tomas. Nakapagtapos man ng pag-aaral, naisipan pa rin niyang magtayo ng sariling negosyo. Nanghiram si Tony ng puhunan sa ipon ng kanyang mga magulang. At sa edad na 22, noong 1975, si Tony ay kumuha ng ice cream parlor franchise mula sa Magnolia at nakapagbukas ng dalawang outlet sa Cobau at Quiapo, Manila. Naging matagumpay ang naging takbo ng kinarang negosyo at unti-unti rin silang nagdagdag at tumanggap ng mga bagong service crew. Makalipas ng dalawang taon, sinimula na rin nilang mag-serve ng burger at fried chicken. Napansin ni Tony na mas nagustuhan ng kanyang customers ang kanilang bagong menu at dito din niya napagtanto ng ice cream pala ay madalas kinakain sa huli bilang isang dessert. Bagamat kumikita naman ang kanilang ice cream parlor, napagdesisyonan pa rin nila magkakapatid na ito'y palitan ng pangalan at gawing main menu ang burger, french fries, fried chicken at spaghetti. At noong 1978, tinawag na nga nila itong Jollibee. At dito na nga ito lalong mas nakilala at tinangkilik sa buong bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi agad pumatok sa ating mga Pilipino ang McDonald's. Habang lumilipas ang panahon, ang Jollibee ay lalo lumalago. At ngayon, isa na sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas. Base naman sa naitala noong 2016, mayroon ng 1,100 na Jollibee branches ang naitayo. 950 dito ay sa si Pilipinas at 150 ay nasa iba't ibang bansa. Naging pagmamayari din ng Jollibee Foods Corporation ang Chowking, Manginasal, Greenwich Pizza at Red Ribbon. Malayo na talaga narating at marami nang naabot si Tony Tan Kakchong at ang kanyang kumpanya. Mula sa maliit nilang pwes ng kainan hanggang sa dambuhalong kumpanya. Ipapatunay lamang na walang imposible kung pagsisikapan mo ang gusto mong marating sa buhay. Marami salamat po sa panonood. Nagustuhan niyo po sana at nakapagbigay ng inspirasyon ang video ito. Kita-kita po tayo sa susunod. Like at comment lang po kung nagustuhan niyo ang ating palabas. At syempre, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Muli po, maraming salamat. Kakaiba ito.